Buongiorno ragazzi, benvenuti da Spazio Games e da Chicco per il terzo appuntamento dedicato a Destiny e al Re dei Corrotti. Oggi vi porteremo sull'Astro Corazzata, la nuova zona esplorabile piena di attività e di segreti. Tra le varie attività presenti nell'Astro Corazzata, la Corte di Oryx è di sicuro una delle più interessanti. Insieme ad altri due guardiani dovrete affrontare alcuni tra i più imprevedibili nemici di Destiny. La corte di Oryx è suddivisa in tre difficoltà, ognuna rappresentata da una runa specifica droppabile o acquistabile nel gioco. Una volta attivata la runa da parte del giocatore, ha inizio la battaglia. I nemici sono scelti casualmente dal computer. Alla difficoltà minore affrontiamo una singola combinazione di boss che, nonostante si rivelino ad un grado di difficoltà piuttosto basso, devono essere sconfitti tre volte. Questo passaggio è necessario per caricare la runa di livello successivo. Ad ogni completamento saremo ricompensati con una cassa di oggetti casuali. Nonostante la difficoltà non sia altissima, le nuove meccaniche risulteranno subito interessanti. In questo caso specifico, per fare danno agli avversari, dovremo tenerli vicini per fare in modo che i loro scudi si disattivino. Arrivati alla difficoltà intermedia, l'attività ci richiede maggiore impegno. In questo caso affrontiamo una combinazione di due boss contemporaneamente. Anche qui dobbiamo affrontare per ben tre volte questa prova per caricare la runa successiva e accedere alla prova finale. Ovviamente maggiore la difficoltà, migliore la ricompensa. Inoltre ogni livello della corte di Oryx, dove saremo stati noi personalmente ad attivare la runa, riceveremo i preziosi frammenti calcificati, un collezionabile utile per ottenere una delle armi più forti del gioco legata al nuovo raid argomento del nostro prossimo video. Al terzo grado di difficoltà dobbiamo fronteggiare una prova ben più impegnativa delle precedenti, un boss speciale settimanale che metterà a dura prova le nostre abilità. Nel corso di questa prova, con un po' di fortuna dalla nostra parte, potremo godere dell'aiuto di un'altra eventuale squadra di guardiani. Poiché la corte di Orex si trova in pattuglia, è possibile trovare altre squadre a cui chiedere supporto e cimentarsi nelle sue molteplici prove. Altra attività interessante è la runa gonarca, uno speciale manufatto che richiede anch'esso di essere caricato. Per caricare questa runa dovremo affrontare ogni giorno un particolare boss che troveremo sull'astro corazzata. Una volta attivata ci presenta la sua sfida. Qui dobbiamo sconfiggere una serie di ondate di nemici, ognuna capeggiata degli avversari uccisi durante la settimana. Tramite la loro uccisione sarà possibile droppare le preziosi chiavi leggendarie che ci daranno accesso anche queste ai preziosissimi frammenti calcificati. Sconfitti nuovamente questi sette boss, farà la sua comparsa un campione dei corrotti, un avversario davvero temibile. I campioni corrotti sono davvero tra i nemici più ostici e difficili dell'intera espansione. Come per la corte di Oryx, essendo sempre in pattuglia, 
Se saremo fortunati potremo contare sull'aiuto di un'altra squadra di guardiani per poter affrontare questi terrificanti nemici. Sconfitto il campione e superata questa ennesima prova, avremo accesso a un ricco bottino che sarà valso davvero la nostra fatica e quella dei nostri compagni di gioco. Bene ragazzi, anche per questo video è tutto. Un saluto da Spazio Games e da Chicco. Come sempre vi invito a iscrivervi ai nostri canali YouTube e Twitch e ci vediamo per il prossimo video. Grazie mille, ciao!